السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون في مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول أشرق النور وبدغ الفجر وولد خير البشر رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة يقول الله جل في علاه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكى الله به نفوس المؤمنين وطهر به قلوب المسلمين وجعله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين لقد كانت ولدته فتحا وبعثته فجرا هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغواية وفتح الله به عيونا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وكثر به بعد القلة وأعذ به بعد الذلة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وصفوة الأنام لا طاعة لله إلا بطاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله ولا يتم الإيمان إلا بتحقيق محبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وكان صلى الله عليه وسلم على الخلق أخلاقا وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم نفسا وأسخاهم يدا وأشدهم صبرا وأعظمهم عفوا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وذره وأتم أمره وأكمل دينه وبرى يمينه ما ودعه ربه ومقلاه بل وجده ضالا فهداه وفقيرا فاغناه ويتيما فاواه وخيره بين الخلد في الدنيا وبين ان يختار ما عند الله فاختار ما عند الله انه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وتاثر واول من تفتح له الفردوس الاعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم وأول ما تنشق عنه الأرض وأول شافعا وأول مشفع فصيح اللسان واضح البيان موجز العبارة موضح الإشارة أتاه الله جوامع الكلم وأعطاه بدائع الحكم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ويقول شاعر الإسلام حسن بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل منك لم ترى قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت ببراء من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إنه الحبيب المصطفى والرسول المجتبى الذي بعثه الله جل وعلا ليخرج الأمة من الوثنية والظلام إلى التوحيد والإسلام وينقذ الناس من التناحر والتفرق والأسام إلى العدل والمحبة والويام عباد الله لقد كان العرب قبل باسته صلى الله عليه وسلم يعيشون في جاهلية جهلاء يعيشون في الأرض كالأنعام يعبدون الأصنام ويستقسمون بالأزلام يأكلون الميتات ويأتون البنات ويستوا القوي منهم على الضعيف 
ثم أذن الله لليل أن ينجلي وللصبح أن ينبلج وللظلمة أن تنقشع وللنور أن يشعشع فأرسل الله رسوله الأمين الرؤوف الرحيم بن المؤمنين أفضل البرية وأشرف البشرية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فاختاره الله لنبوة واشتباه وأحبه للرسالة واصطفاه صلى الله عليه وسلم ما هطلت الأمطار وورقت الأشجار وتعاقب الليل والنهار عباد الله إن من أعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه ونتبع سنته وننفذ أوامره ونسلك طريقه ونقتدي به يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل والصواب أن يكون على السنة والخالص أن يكون لله وقرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول الإمام مالك رحمة الله عليه السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ولا يصح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها يقول الله في كتابه العظيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأخبر سبحانه وتعالى أن الهداية والفلاح إنما تكون بطاعته صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وحذر سبحانه من عصيان أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا بد للمسلم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والانقياد إليها والثبات عليها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز ويقول صلى الله عليه وسلم هذه سنتي ابن رغب عن سنتي فليس مني عباد الله فلنسأل أنفسنا كم من سنة خالفناها وكم من أوامر عصيناها وكم من حجر تجاوزناها وكم من سنن تركناها فرحماك رحماك ربنا بنا عباد الله ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نقرأ سيرته ونتدبر حياته ونستمع إلى أخباره فإنه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة لنا في أمورنا كلها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اقرأوا عن حياته معاملاته وعباداته وغزواته وهديه مع أهله وطريقته مع أصحابه وسلوكه مع أعدائه وتعرفوا عن حياته اليومية كيف كان يأكل وكيف كان ينام وكيف كان يفعل في أموره كلها فإن سيرته صلى الله عليه وسلم دواء للقلوب وصلاح للعقول وشفاء للنفوس وهي التطبيق العملي والتفسير التطبيقي والنموذج الحي للقرآن الكريم كما وصفتهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن ننصره وأن نتصدى لكل من يسبه أو يلفق التهم ضده أو يحاول نطفي نوره وما أكثرهم في هذا الزمان لا أكثرهم الله وصدق الله إذ يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والآن مع الخطبة الثانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتمان لكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها المسلمون ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا محبته وإجلاله وتعظيمه قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
واموالا اقترفتموها وتجارة تغشون كثادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أقوالا تقال ولا دواعي تدع ولا طبولا تدك في المساجد وإنما محبته صلى الله عليه وسلم تعني طاعته واتباعه وإجلال أمره ونهيه يقول الله في آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عباد الله لقد اختلف العلماء والمراقون في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم يقول أنه في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول وبعضهم يقول أنه في اليوم الثامن وبعضهم يقول أنه في اليوم التاسع وبعضهم يقول في اليوم العاشر وبعضهم يقول أنه في الثاني عشر وبعضهم يقول أنه في السابع عشر وبعضهم يقول أنه في الثاني والعشرين ورجح أكثر المحققين والفلكيين أنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول لأنهم وجدوا أن تاريخ الثاني عشر لا يصادف يوم الاثنين ولكنهم اتفقوا على أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الثاني عشر من شهر ربيع الأول فأيهما أولى أن نحزن أو نحتفل وأيهما أولى أن نتمسك بالمختلف فيه أم بالمتفق عليه عباد الله إن إقامة المولد والاحتفال بها لا تزيد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا ولا رفعة لأن شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم فوق القمة وهو سيد الأولين وأكرم الخلق عند رب العالمين يقول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم يوم ولدته بالصيام لا بالاحتفال فلماذا لا سعى البعض ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا نترك السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولدته وهي الصيام ونفعل البدعة وهي الاحتفال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم إن الاحتفال المولد العظماء والصالحين عادة أخذها المسلمون من نصارى بعض الدول العربية عندما رأوهم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام فقلدوهم في ذلك ظنا منهم أن في هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم وخاصة في عيادهم ومناسبتهم الدينية ثم توسع الأمر وأحدث الشيعة الرافضة إضافة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم مولدا لعليا ومولدا للحسن ومولدا للحسين ومولدا لفاطمة رضي الله عنهم جميعا وأما اليوم فقد توسع الأمر أكثر وأكثر فوجدت الموالد المختلطة كما تشاهدون في وسائل الإعلام في بعض الدول الإسلامية يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم في مخرجه مسلما في صحيحه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الرشيدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وبذلك نصل إلى نهاية الخطبة على أمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته